നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരത്തിന് പിന്നാലെ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിലും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് സാധ്യത ഇന്നത്തെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ അതിനിർണായകമാകും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ കൂടിയാൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തും സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളും ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തുന്ന ക്ലസ്റ്ററുകളുമാണ് കൊച്ചി നഗരസഭ ഉൾപ്പെടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ചത് അതിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പകർന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒരാളുടെ ഒരിടം കണ്ടെത്താനുമായിട്ടില്ല ഇത് ഇനിയും ഉയർന്നാൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് തെളിവാക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകും അതിനിടെ കോഴിക്കോടും സ്ഥിതി ഗുരുതരം തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പേർക്ക് രോഗസാധ്യത സംശയിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഫലം ഇന്ന് വരും ഇവരുടെ എല്ലാം സമ്പർക്ക പട്ടിക വലുതുമാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയത് കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി മരണശേഷം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഉറവിടം വ്യക്തവുമല്ല ഈ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് രോഗം എത്തിയത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന വ്യക്തമായതോടുകൂടിയാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യത ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് രോഗം പുറത്തെത്താതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് അതേസമയം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ മലയാളികളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും രോഗം വന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല എന്ന കണ്ടെത്തലുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നൂറ്റിപ്പത്ത് മലയാളികളിൽ എൺപത്തി ഏഴ് പേരുടെ എപ്പിഡിയമിയോളജിക്കൽ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ വെറും ഏഴ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രോഗം പകർന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എൺപത് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്നാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ രോഗം വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലുമായി കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയ നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കേരളം അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് വ്യാപക വിമർശനം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ചത് കേരളത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളിലൊന്നായി ഐ എം എ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കത്തിലും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയ നാൽപ്പത് പേർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ സൂചനയാണ് എന്ന് ഐ എം എ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പോലീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇട റോഡുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഇവിടെയും ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പോലീസ് സാന്നിധ്യം സജീവമാണ് ആദ്യഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള അടച്ചിടൽ തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിന് പുറത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും പൂർണ്ണമായി അടച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടം നഗരത്തിനുള്ളിലെ ഒരു റോഡിലും വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കുകയില്ല കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിൽ ആശുപത്രികൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ പലചരക്ക് കടകൾ എന്നിവ മാത്രമാണ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ഉള്ളത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇക്കാലയളവിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കില്ല നഗരത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡുകളിലും എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ച് പോലീസ് നീ ഡ്യൂട്ടിക്കും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതുവിധത്തിലുള്ള സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനും പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിലേക്ക് വിളിച്ച സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് അതിലേക്ക് വിളിക്കാം എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുന്നു കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിനുള്ള സാധ്യതയും മുന്നിൽ തെളിയുന്നുണ്ട്